వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్ ఈ క్లాస్లో నేను టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్ లార్జ్ శాంపిల్స్లో ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ అనుకోండి సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను వినండి ఎ శాంపిల్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇండివిజువల్స్ ఈజ్ ఫౌన్ టు హ్యావ్ ఏ మీన్ హైట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఇంచెస్ ద స్టాండర్డ్ డివేషన్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ సో ఇక్కడ వరకు చదివారు కదా చూడండి ఏ శాంపిల్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇండివిజువల్స్ అంటే ఇది ఒక శాంపిల్ సింగిల్ శాంపిల్ వన్ శాంపిల్ అని తెలిసిపోతున్నది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంకా ఇంకా డేటా లేదు చూడండి ఇంకెక్కడ కూడా ఇంకొక శాంపిల్ లేదు ఒకే ఒక శాంపిల్ ఉంది సో ఇట్ ఇది వన్ శాంపిల్ కేసు ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ టెస్టా ప్రపోర్షనేట్ టెస్టా స్టాండర్డైజేషన్ చూద్దాం మెయిన్ హైట్ ఆఫ్ ఎ శాంపిల్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇండివిజువల్స్ ఫౌన్ టు హ్యావ్ ఎ మెయిన్ హైట్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ అని ఇచ్చాడు స్టాండర్డైజేషన్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ ఇచ్చాడు అంటే ఏమిచ్చాడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ శాంపిల్ స్టాండర్డైజేషన్ అంటే ఎస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ ఇచ్చాడు ఇవి మీకు ఇచ్చిన డేటా ఈ డేటా మనకి ఇచ్చాడు ఎన్ ఎక్స్ బార్ ఎస్ ఈ శాంపిల్ యొక్క డేటా ఇదంతా కూడా ఇంకా ఫర్దర్గా ఒకసారి మనం చదవాలి ఇది మెయిన్ టెస్టా కాదా అని తెలియాలంటే కెన్ ఇట్ బి రీజనబ్లీ రికార్డెడ్ యాజ్ అ శాంపిల్ ఫ్రమ్ ఎ లార్జ్ పాపులేషన్ అంటే దీన్ని ఈ శాంపిల్ని లార్జ్ పాపులేషన్ నుంచి డ్రా చేసినట్టు కంట్రడ్ చేసినట్టు మనం అనుకోవచ్చా విత్ మెయిన్ హైట్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఇంచెస్ అంటే దానికి సంబంధించిన మెయిన్ హైట్ అంటే పాపులేషన్కి సంబంధించిన మెయిన్ హైట్ యావరేజ్ హైట్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఇంచెస్ అంటే మ్యూ ఇచ్చాడు మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఇంచెస్ అట్ అట్ టెస్ట్ అట్ వన్ పర్సెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ వన్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంకి అంటే పాపులేషన్ మెయిన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది మెయిన్ టెస్ట్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ అవుతుందా కాదా అని టెస్ట్ చేయాలి మోర్ దాన్ పక్కన పెట్టండి మ్యూ వాల్యూ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ మనం తీసుకోవచ్చు అంటే మ్యూ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఆ పాపులేషన్ కి సంబంధించిన మీన్ మోర్ అక్కడ దానికంటే ఎక్కువ ఉంటుందా లేదా అని టెస్ట్ చేయమంటున్నాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ టెస్ట్ ఫర్ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెస్ట్ ఫర్ మీన్ అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఇందులోని రెండు కేసులు ఉంటాయి మనం నేను చెప్పాను రెండు కేసులు ఉంటాయని సిగ్మా నోన్ సిగ్మా నాట్ నోన్ సిగ్మా నాట్ నోన్ కేసు ఇది ఇందులో సిగ్మా లేదు చూడండి స్టాండర్డైజేషన్ శాంపిల్ స్టాండర్డైజేషన్ ఎస్ ఉంది పాపులేషన్ స్టాండర్డైజేషన్ సిగ్మా నాట్ గివెన్ నాట్ నోన్ కేసు ఇది సో ఏ టెస్ట్ లో అయినా సరే నాలుగు పాయింట్లు మనం చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి నల్ హైపోసిస్ నల్ హైపోస్ ఏంటి కట్టడి చేయాలి వాడేం టెస్ట్ చేయమంటున్నాడు లార్జ్ శాంపిల్ శాంపిల్ లార్జ్ శాంపిల్ నుంచి డ్రా చేసామా దానికి మీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ కంటే మోర్ దాన్ ఎక్కువ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయమంటున్నాడు నల్ హైపోస్లో ఏం తీసుకోవాలి ఎక్కువ లేదు సమానంగా ఉంది ఈక్వల్ అని మనం కంటడి చేయాలి అంటే మ్యూ హెచ్ నాట్ మ్యూజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ కింద కంటడి చేయాలి శాంపిల్ దట్ ఈస్ శాంపిల్ హ్యాస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద పాపులేషన్ విత్ మీన్ హైట్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఇంచెస్ వాడు స్టేట్మెంట్ లో ఏమిచ్చినా సరే మనం నల్ హైపోసిస్ లో ఈక్వల్ టు కండర్ చేయాలి హెచ్ నాట్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ కింద తీసుకోవాలి అర్థమైంది కదండి అంటే హెచ్ నాట్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ తీసుకున్నాము వాడు మోర్ దాన్ ఇచ్చాడు మోర్ దానా కాదా అనేది టెస్ట్ చేయమన్నాడు మనం ఏం తీసుకోవాలి ఈక్వల్ టు తీసుకోవాలి నల్ హైపోసిస్ లో ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ లో మోర్ దాన్ అని తీసుకోవాలి వాడు ఏంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు దాని విధంగా కంటెంట్ చేయాలి హెచ్ వన్ మ్యూ గ్రేటర్ దాన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ అంటే ఇది వన్ టైల్ టెస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నా లెస్ దాన్ ఉన్నా వన్ టైల్ టెస్ట్ నాట్ ఈక్వల్ అయితే టూ టైల్ టెస్ట్ ఇది నేను చెప్పాను కాబట్టి న్యూ గ్రేటర్ దాన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ అ వన్ టైల్ టెస్ట్ ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఏంటి ద మెయిన్ హైట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట
మీకు ఇందులో ఉండే స్టేట్మెంట్ కి కన్ఫైన్ అవ్వండి బయటకి వెళ్ళొద్దు బియాండ్ దట్ మీరు దాని నుంచి దాటి వెళ్ళొద్దు పరిధి దాటి వెళ్ళొద్దు ఇందులో ఉండే స్టేట్మెంట్ కంట్రోల్ చేయండి ద మెయిన్ హైట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఇంచెస్ సార్ ఇంకొకలా కూడా తీసుకోవచ్చు శాంపిల్ కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్ ఫ్రమ్ ద పాపులేషన్ వాడు రెండు ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఇందులోని రైట్ ఇప్పుడు థర్డ్ పాయింట్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఏ కేసా అనేది మనం చూసుకోవాలి సిగ్మా ఈజ్ నాట్ నోన్ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేశాను సిగ్మా ఈజ్ నాట్ నోన్ సో ఇప్పుడు ఇందులో క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేశాము సిగ్మా ఈజ్ నాట్ నోన్ అంటే కేస్ టూ సిగ్మా ఈజ్ నాట్ నోన్ అయితే ఫార్ములా ఏంటి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ నాట్ బై ఎస్ బై రూట్ ఎన్ సిగ్మా నోన్ అయితే సిగ్మా బై రూట్ ఎన్ సిగ్మా నోన్ నాట్ నోన్ అయితే ఎస్ బై రూట్ ఎన్ అంటే సిగ్మా ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ విత్ ఎస్ సిగ్మా అనేది ఎస్ తో ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాము ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ నాట్ బై ఎస్ బై రూట్ ఎన్ వాల్యూ సబ్స్యూట్ చేయండి ఎక్స్ బార్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ మైనస్ మ్యూ నాట్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ డివైడెడ్ బై ఎస్ వన్ పాయింట్ త్రీ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ త్రీ అర్థమైంది కదండి అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ త్రీ అర్థమైంది అండి ఇది టెస్ట్ సార్సి కండర్ హెచ్ హెచ్ నాట్ ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తే వన్ పాయింట్ టూ త్రీ వచ్చింది మీరు క్యాల్కులేట్ చేసి చూడండి ఎంత వస్తే అంత వాల్యూ తీసుకోండి మీరు ఫోర్త్ పాయింట్ కంపారిజన్ అండ్ కంక్లూజన్ ఆర్ ఇన్ఫరెన్స్ సో ఇందులో నీ ఫస్ట్ మెయింట్ కన్సిడర్ చేయాలి మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ కన్సిడర్ చేయాలి మీకు ఏ వాల్యూ ఉన్నా మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ ని కన్సిడర్ చేయండి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఇది ప్లస్ ఉంది కాబట్టి సేమ్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం వన్ పాయింట్ టూ త్రీ జెడ్ ఆల్ఫా జెడ్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఎలా వస్తుంది ట్యాబ్లెటెడ్ వాల్యూ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూ వన్ పర్సెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చాడు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ వన్ పర్సెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోస్ లో వన్ టైల్ టెస్ట్ ఉంది సో వన్ టైల్ టెస్ట్ at one tile test for one tile test at 1% level of significance standard normal tables nunchi z alpha value 2.33 therefore z modulus of z z alpha compare cheyandi 1.23 is less than 2.33 therefore modulus of z is less than z alpha that is h not is accepted h not accept chesthe ink manam em chudakaledu h not loku velan direct ga what is h not the sample has drawn from the population the sample has drawn from the population with mean height 67.39 ante mean height not more than 67.39 the average height is not more than 67.39 inches mean height 67.39 kante ekkuva kaadu ta takkuva kaada anedi manu test cheyaledu నల్ హైపోసిస్ ఏం చెప్తోంది అంటే ద శాంపుల్ హ్యాస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద పాపులేషన్ విత్ మెయిన్ హైట్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఇంచెస్ దట్ ఈ దట్ ఈస్ అవర్ కంక్లూజన్ మన కంక్లూజన్ ఏంటి మెయిన్ హైట్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఇంచెస్ ఉంటుంది మోర్ దాన్ మాత్రం కాదు అంతే అక్కడ వరకు కన్ఫర్మ్ కన్ఫైన్ అవ్వండి అంతవరకు మాత్రమే రాయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్